¿Qué hice para merecerme esto? ¿Qué pecado cometí para que me hayas traicionado de esa manera? Si lo único que he hecho durante años es amarte y apoyarte en todo. Pero María, por favor, yo, yo no sé qué es lo que te haya dicho esta, esta señora. Eres pero un yo... cobarde. Eres una basura. ¿Y dónde sacaste esta princesa, carnal? ¿De qué cuento salió? De uno horrible, lleno de problemas. Mi papá es el señor Jacob. El señor Carlos trabaja con nosotros en nuestra casa como jardinero. Rodrigo, mucho gusto. Susi. Dijiste que Rodrigo no había vuelto al país. Yo no le dije que sí ni que no. Simplemente le dije que yo no lo estaba escondiendo. Es evidente que estabas hablando con él por teléfono. Dijiste cosas como que sigue siendo el muchacho bueno en el que siempre has creído. Que es la verdad. Carlos, tú te das cuenta del riesgo en el que pones tu caso. Te pueden acusar de complicidad con un delincuente. Pero es que no es un delincuente, señor. Su récord dice lo contrario. Cristóbal, pasa, por favor. Dime ya, ¿ya tiene los resultados los exámenes? Sí, pero preferiría que lo habláramos a su No, 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 ya, Rodrigo, sabe mi verdadero nombre, sabe toda la historia con mi mamá. Por favor, habla, habla de una vez. Escuchó mi poli, suelte la sopa. ¿Qué pasó? Bien, las pruebas de ADN dieron positivo. Lo siento. El cuerpo que encontramos era el de tu madre. Martínez, tienes influencias. Te permiten visitas contradiciéndome. Te consiguen una audiencia express. Te crees muy importante, ¿no? ¿Mm? ¿Quién te crees? ¿El rey de los mojados? Señor, yo solamente tengo lo que merezco. ¿Tú sabes que el juez toma en cuenta tu comportamiento en este centro? Y no le va a gustar nada los reportes de conducta que escribo de ti. Oye, por, por favor, pero ¿por qué me va a reportar si yo no he hecho nada? Ocasionaste disturbios en el patio y agrediste a un recluso enfermo. Eso no es así, usted lo sabe muy bien. ¿Qué es lo que quiere? Agarras a fregadazos, órale pues, entrele. ¿Otro reporte más? Y ahora por insultar a un guardia. Más mal, Martínez. Muy mal. Por mis broncas con la colonia, pasaste tus últimos días huyendo, escapándote, escondiéndote. Perdiste todo. Todo, mamita, y ahora esto. Descarada. Estabas en mi cama durmiendo. Sí, pero yo dormí aquí en el sofá, María. Tú me viste. Yo dormí. No, no pasé me la interesa noche con ella. dónde dormiste, Rudolfo. Ya no me interesa. Lo único que me interesan son mis hijos. No quiero que se den cuenta de la clase de padre que tienen, de la basura que eres. No, no, no pero es que no tienen por qué darse quitas? cuenta, María. Eh, eh, Isabel se va hoy mismo. ¿Rodolfo? María, por favor. Yo, yo te fui a buscar a casa de Carlos. ¿Cómo están mis hijos? Regresen. Esta es su casa, María. Esta casa me recuerda la vida que pensé que teníamos y que ya me doy cuenta que todo era una mentira. Me voy y déjame en paz, por favor. Susana, me estás lastimando. Ese muchacho te está enloqueciendo. ¿Qué está pasando aquí? Tu hija pretende faltar otra vez a la escuela para irse a meter a la audiencia del jardinero, un tribunal de inmigrantes. No es lugar para una niña decente. En eso tu madre tiene razón, Susi. Yo voy a ir a la audiencia y te cuento lo que está pasando. No. Tengo que ir a dar la cara para dejar de sentir vergüenza por ti. ¿De qué estás hablando? Sé que tú fuiste quien denunció al papá de Luis, mamá. Tú lo acusaste con inmigración. Por eso, precisamente, te quiero pedir el favor de corazón que me ayudes a encontrar al culpable de la muerte de mi mamá. Yo necesito saber quién la enterró, por qué la dejaron ahí tirada en la mitad de la nada. Hola. Tengo información sobre la mujer que encontraron enterrada, Laura Morales. Tengo el número de placa del coche que la atropelló. Sí, 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 dígamelo. Ajá. No, 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 la llamada es anónima. Si no llamé antes fue por miedo, por 
por protección. Es todo. Lo más que puedo hacer por ti, Adela. Aquí faltan cinco también. ¿Cómo que faltan cinco? No nos está reportando. ¿Dónde están los demás? ¿Qué pasó, contador? Entonces, quiero que revises cada uno de los estados, que vamos a ver si el contador no es un contador de cuentos. Señor Martínez, tras evaluar su caso, se llegó a la siguiente decisión. La Corte decide que usted merece salida bajo palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Dios mío, gracias. Ay, ay, mi hijo lo van a soltar, qué bueno. Por fin se hace justicia. Ay, qué dinero. Yo me quedé con el dinero, pero fue, fue una pequeña cantidad. No se me roba. Los honores son para el fire. Todo tuyo, compa. Ojalá y cambies. Ojalá y cambies por Gracie, por el bebé, por tu papá y hasta por tu hermano, que un buen ejemplo sí se merece. Las familias de las de veas, de las de sangre. Tiene un valor muy grande, aunque tú no las aprecies. Lo importante es que sepas que ya vimos con el causante de la muerte de tu madre. No, pues sí, yo sí quiero saber, yo sí quiero saber todos los detalles. ¿De dónde sacaron a este tipo? ¿Mm? Fuimos a su casa, incautamos su vehículo, hicimos pruebas para detectar manchas viejas de sangre. Su auto las tenía. Ya le dije que fue un accidente. Esa mujer se me apareció de la nada. Yo no soy culpable. Si fue un accidente, entonces, ¿por qué la enterró? ¿Por qué escondió su cuerpo sin decirle a nadie? ¿Por qué me tuvo tanto tiempo sin saber a mí de mi mamá? Ya le dije al oficial. ¿Qué pasa? Yo no la enterré. Si sí, fue usted, claro que fue usted. Si no, ¿quién fue? A ver, si no, ¿quién fue? Tú te embarazaste a propósito. Eso no fue ningún accidente, Chabelita. Tú lo hiciste nomás para desnaciarme el matrimonio. Pero ¿sabes qué? No lo vas a lograr, porque yo no me divorcio de María. María es mi esposa y siempre lo va a hacer, ¿entiendes? Qué bueno que te veo, Mati, porque hay algo que quiero decirte. Felicia, te lo advertí. Sí, sí, sí. Ya lo sé, padre, que Mati acaba de perder a un ser querido. Solo le voy a dar mis condolencias. Ni más sentido, pésame. Por cierto, voy a tener un hijo de Carlos. Tengo un plan para librarte de la colonia. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Le voy a robar su puesto a Rodrigo. Me voy a ganar la confianza del colmillo y todo por ti. ¿Mm? Entre más cerca del líder, más sencillo que ellos no se metan contigo. Lo bueno, Jay, es que ya... Encontraron al güey que atropelló a la... Bueno, solo me pregunto algo. ¿Quiénes estaban ahí? Quiero los nombres de todos los que estaban en ese momento. Pues, no supe por qué. La vieja esa me acababa de cortar los ojos, entonces no pude ver. Estoy casi seguro de que solo estábamos el Fire y yo. Mr. Jacob, soy Luis, ¿cómo está? Oiga, mire, quería ver si podía saludar a Susi. Lo siento, Luis, pero a partir de este momento no vas a ver a mi hija hasta que Carlos venga a hablar conmigo. Está bien. Dile a tu padre que aquí lo espero lo antes posible. Eso es todo lo que te voy a decir. Gracias, de cualquier forma. Se me olvidó decirte, mi amor, que aquí el señor Méndez es el nuevo administrador del edificio. Ayer me lo encontré y me dijo que iba 
a, a pasar, a, a saludarnos. ¿Cómo le va? Señorita, un placer. Igualmente. Señor Méndez. Bueno, yo mientras voy al súper. Con permiso. Con cuidado, mi amor. Sí. Puro amor, ¿no? Así es que ahora ya soy el administrador de este cuchitril. ¿Qué querías que le dijera? ¿Que el jefe de la colonia está aquí? ¿Cómo se te ocurre venir, güey? Mi vieja te pudo reconocer. ¿Cómo me va a reconocer si nunca me vio la gente en la cárcel? Ah, ¿no? ¿Y después de la fuga no estuviste en todos los noticieros? Sí, no, no, pero no con este look de vendedor de seguros, ¿o sí? No, no, aquí lo único que tiene que dar explicaciones eres tú. ¿Por qué la policía dio con el que atropelló a Laura Morales? No sé. ¿Lo sabías? ¿Quién te lo dijo? La misma Felicia. Me la topé en la iglesia y se dio el gusto de decirme que estaba esperando un hijo tuyo, pero yo por supuesto que no le creí. Pensé que me lo estaba diciendo para fregarme la vida otra vez. No. No lo hizo por eso. Todo sucedió cuando, cuando tú te fuiste de Los Ángeles. Y tú corriste a reconciliarte con ella, ¿verdad? Yo sé que tú y yo no estábamos juntos en ese momento, pero... ¿Desde hace cuándo lo sabes? ¿Mm? Felicia se lo cayó al principio porque sabía que tú y yo estábamos viendo juntos. ¿Y qué, qué? ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo lo piensas resolver o qué? Mira, yo sé que no va a estar fácil, pero... Pero esa criatura tiene mi sangre. Yo no le puedo dar la espalda. No puedo creer. ¿Cómo es posible que el colmillo está en casa de Rodrigo? Ah, por favor, Carlos, calma. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? No sé, no sé. Yo estaba ahí viendo la tele con Grace y de repente salió la fotografía del tipo ese y, y se puso como loca y dijo algo de una visita y salió a buscar a Rodrigo. ¿Grace salió así en su estado? Sí, no, no me dejó hacer nada. Se fue. Rodrigo me quiere ver la cara de idiota. Sigue involucrado hasta los huesos con esos criminales. Hasta permitió que ese asesino estuviera con su mujer embarazada. No, es que no lo puedo creer. Dame una explicación para esto, es lo que yo creo. No puede ser. La migra tenía toda la razón. Mi hijo estuvo involucrado en la fuga del colmillo. Y en esa fuga... En esa fuga murieron muchísimas personas. Sabes que si quiero te paro de nalgas ahorita, ¿verdad? A ver, tranquilo, cálmate. Yo no sé si estás enojado porque me dejaron a cargo de la caja o qué. Pero ese es tu problema. Se arregla lo tuco. No sabes. Ayer le diste cuello al contador y era mi chamba. Y hoy le das consejos a Colmillo. Mira, yo lo único que estoy haciendo es chambeando para sobrevivir porque tú me metiste en este negocio. ¿Ya se te olvidó? Exacto. Me encargaste que cuidara a Felicia y es lo que estoy haciendo. Exacto. Yo te traje aquí, yo soy tu jefe y me obedeces. Y te ordeno que le bajes de tanate, si no, mañana te estoy rezando un rosario. ¿Sí comprende? Mira, mija, Gracie, yo la quiero. La quiero mucho, pero no estoy enamorado de ella. No digas eso. Sí lo digo, porque es la verdad. Me fui enamorada de la mujer prohibida. Y yo sé que no está bien que le haga esto a mi papá. Pero es lo que siento. Ok, no, digo, si, si lo dices por lo que estoy pensando... No, lo digo porque es lo que siento y es la verdad. Estoy enamorado de ti, Adela. Te amo. Hola, Adela Morales. Yo sabía que me ocultabas algo, Rafael. No, no, no. Adela. Rodrigo, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Quién es Adela? ¿Mm? ¿Quién es Adela? No sé. Entonces tienes un problema en la vista. Sí, pero todo lo demás le funciona muy bien, ¿eh? Me imagino. Uh -huh. Bueno, ¿qué les falta mucho? No, ya estamos casi listos. Nada más recogemos unas herramientas aquí atrás y ahí vamos, ¿eh? Entonces los esperamos de afuera. ¿Va? Ándale. Un Bueno, pues, Nicky y yo ya nos vamos, ¿no? Vamos. Tampoco puedo llegar tarde. No, es que yo le tengo que explicar a los Sanders también. Yo conozco esa voz. Mil gracias por visitarnos en YouTube. 
Si te suscribes aquí, no te perderás un solo episodio de Bajo el Mismo Cielo. También puedes visitarnos en telemundo.com, donde encontrarás todos los episodios de la serie.